നമസ്കാരം മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്റെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനാപകട സമയത്ത് ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ മദ്യപിച്ചിരുന്നോ എന്ന് അറിയില്ല എന്ന് വഫ ഫിറോസിനെ കൊണ്ട് ഏഷ്യനെറ്റ് ന്യൂസ് പറയിച്ചത് വൻ വിവാദത്തിലേക്ക് പോകുന്നു മാധ്യമ ഗ്രൂപ്പുകളിലെല്ലാം തന്നെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഇതിനെതിരെ ഉയരുന്നത് ശ്രീറാം മദ്യപിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പില്ല എങ്കിലും പ്രത്യേക മണം തോന്നിയിരുന്നു തന്റെ ഭർത്താവോ പിതാവോ സഹോദരനോ മദ്യപിക്കില്ല അതിനാൽ മദ്യത്തിന്റെ മണം തനിക്ക് അറിയില്ല എന്നും വഫ ഫിറോസ് ചാനൽ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും അഭിമുഖം നടത്തി അവതാരകൻ കേട്ടിരുന്നു തിരിച്ചൊന്നും ചോദിച്ചതുമില്ല അതിനിടെ കെ എം ബഷീർ അതിദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന് ജാമ്യം അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് ഉന്നതതല ഐ പി എസ് ഐ എസ് ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമായാണെന്നും ഇത് ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ വ്യക്തമാക്കി മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട വാഹനം ഓടിച്ചാണ് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ ബഷീറിനെ കൊല ചെയ്തത് സഹയാത്രികയും സാക്ഷികളും ശ്രീറാം മദ്യലഹരിയിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും അയാളുടെ രക്തസാമ്പിൾ എടുക്കാൻ വൈകി മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിൽ മദ്യത്തിന്റെ അംശമില്ല എന്ന റിപ്പോർട്ടും നൽകി ആശുപത്രിയിൽ പോലും പ്രതിക്ക് സുഖവാസമായിരുന്നു വ്യക്തമായ ഒത്തുകളിയാണിത് പോലീസിന്റെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഏകപക്ഷീയമായ നടപടികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ സമരത്തിന് യൂണിയൻ നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് കമാൽ വരദൂർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി നാരായണൻ എന്നിവർ വ്യക്തമാക്കി പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് യൂണിയൻ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തും അനന്തര സമര പരിപാടികൾക്ക് രൂപം നൽകാൻ അടിയന്തരമായി കോഴിക്കോട്ട് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളുടെ യോഗം ചേരും ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഏഷ്യനെറ്റിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയരും ഇതിനൊപ്പം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വലിയ ട്രോളുകളാണ് ഉയരുന്നത് ഏഷ്യനെറ്റ് ന്യൂസിനും അഭിമുഖത്തിനും എതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉയർത്തുന്ന പൊതു വികാരത്തിൽ ചിലത് ഇങ്ങനെയാണ് ആരെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് പാതിരാത്രി കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ ഉടനെ ബന്ധപ്പെടാൻ മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് ബന്ധപ്പെടുക അപകടശേഷം ശ്രീറാം തന്നെ വഫയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ യൂബർ എടുത്തു കൊടുത്തു മൂപ്പർക്ക് രാത്രി ഒരു മണിക്ക് ആദ്യം തന്നെ അതുപോലെ യൂബർ ടാക്സി വിളിച്ച് വീട്ടിൽ പോയാൽ പോരായിരുന്നോ എന്നായിരുന്നു ഒരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യം ജിമ്മി ചോദിക്കുമെന്ന് താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്നും ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ അഭിലാഷങ്ങനുമായിരുന്നെങ്കിൽ കേസ് തീർപ്പായേനെ വിധി പ്രഖ്യാപനം മാത്രം മതിയാകും പിന്നെ ജിമ്മിയെ ഇമ്മാതിരി പ്രോഗ്രാമിൽ ഇടാതെ കാലാവസ്ഥാ കായിക വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് തന്റെ ഒരു ഇതെന്നും ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷവും ഒരു മെസ്സേജിന് പാതിരാത്രി പോയ കുട്ടിയുടെ നല്ല മനസ്സ് ആരും കാണുന്നില്ല തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരാരുണ്ട് ജിമ്മി മനസ്സിൽ ലഡ്ഡു പൊട്ടി ജിമ്മിക്കും എന്നും ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ആവറേജ് പെൺകുട്ടിയല്ല എന്ന് അവൻ തന്നെ പറയുന്നു ഞാനും സമ്മതിക്കുന്നു പാവത്തിന് മദ്യത്തിന് ഗന്ധം അറിയില്ല പോലും കാരണം വഫയുടെ അച്ഛനും സഹോദരനും ഭർത്താവും കുടിക്കില്ലത്രേ പിന്നെ ശ്രീറാമിന് എന്തോ ഒരു ഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പിന്നെ ശ്രീറാമിന് എന്തോ ഒരു ഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അത് തനിക്കറിയില്ല എന്റെ വഫ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷെ ഇത്രയും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറിയായ നിങ്ങൾക്ക് മദ്യത്തിന്റെ ഗന്ധം അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് തീർന്നു ഈ ഡ്രാമ ഏത് പാതിരാത്രിയിലും ആവേശം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്ന വ്യക്തി വഫ ഫിറോസ് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ജിമ്മിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അത്തരത്തിലായിരുന്നു ഒരു വർഷം മുൻപ് മാത്രം ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയാണ് അർദ്ധരാത്രി ശ്രീറാമിനെ ആദ്യം വിളിക്കാൻ തോന്നിയത് അർദ്ധരാത്രി പെട്ടുപോയ ശ്രീറാമിനല്ല ശ്രീറാം കൊടുത്ത പാർട്ടി ലേറ്റാകും എന്ന് ശ്രീറാം അറിയുമായിരുന്നല്ലോ വഫ ഫിറോസിന് ഭർത്താവുമായി യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് പോലെ വാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ തെറ്റാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന വഫ ഇന്റർവ്യൂൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപകടം പറയാൻ മാത്രം മറന്നുപോയി അത്രേ തെറ്റു പറയാൻ പറ്റില്ല വല്ലാത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്ന സമയമല്ലേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സാവധാനം പറയാമെന്ന് കരുതി പെട്ടെന്ന് അറിയിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഭർത്താവിന് പരിഭവമുണ്ട് വഫയോട് സ്വാഭാവികം അപകടവും കേസുമൊക്കെ ആയിട്ട് തിരക്കിലായത് കാരണം ഇതുവരെയും വിദേശത്തുള്ള ഭർത്താവിനെ വിളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല കേട്ടോ എന്നായിരുന്നു വഫ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് കേസെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ ഭർത്താവിന്റെയും മകളുടെയും അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടാണ് വഫ കാത്തിരിക്കുന്നത് താൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ അറിയാവുന്നവർക്ക് എല്ലാം തന്നെ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ തന്നെ സഹായിക്കാൻ വരില്ലല്ലോ എന്നായിരുന്നു വഫയുടെ ചോദ്യം മകളെ നോക്കാൻ വേണ്ടി വഫ ഫേസ്ബുക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കാറില്ല കുടുംബവുമായി അത്ര അടുത്ത ബന്ധമാണ് വഫയ്ക്ക് തന്നെ കുറിച്ച് പ്രചര